Assalamu alaikum everyone my name is Hamid Hussain and you're watching Commerce Online This is my second lecture of accounting In my previous video I have discussed what is accounting and in this video I am going to tell you about the fundamental accounting equation or the basic accounting equation इस लेक्चर की एक खास बात यह है आई विल नॉट ओनली फोकस ऑन थ्रिटिकल पार्ट ऑफ द फंडामेंटल अकाउंटिंग इक्वेशन बल्कि थ्रिटिकल पार्ट के साथ साथ आई विल डेफिनेटली सॉल्व सम नोमेरिकल्स विच विल नॉट ओनली हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन बट थ्रू दिस वे आप आसानी अकाउंटिंग इक्वेशन के नोमेरिकल्स को भी सॉल्व कर सकेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन और फंडामेंटल अकाउंटिंग इक्वेशन के जो कंपोनेंट्स हैं हमारे पास दैट आर एसेट्स इज इक्वल्स टू लाइबिलिटीज प्लस ऑनर्स इक्विटी और कैपिटल बिफोर गोइंग टूवर्ड्स द नोमेरिकल पार्ट लेट मी टेल यू वट एसेट्स आर एंड वट आर लाइबिलिटी एंड वट इज ऑनर्स इक्विटी सो दैट आपको बसानी समझ में आ सके कि एसेट्स क्या होते हैं बट रिमेंबर हम यहाँ पर ये नहीं डिस्कस करेंगे कि एसेट्स कौन कौन से होते हैं एसेट्स की टाइप्स क्या हैं आर मेन फोकस इज टू अंडरस्टैंड वट इज अकाउंटिंग इक्वेशन एंड हाउ टू सॉल्व नोमेरिकल्स ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन तो वेन यू टॉक अबाउट एसेट्स सो एसेट्स आर प्रॉबेबल फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स ऑप्टेंड और कंट्रोल्ड बाय अ पर्टिकुलर एंटिटी एज अ रिजल्ट ऑफ पास ट्रांजेक्शन और इवेंट्स तो अगर हम बात करते हैं एसेट्स की तो प्रॉबेबल फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स किसी एंटिटी एंटिटी मीन्स किसी ऑर्गेनाइजेशन के पास हों और उनसे ऑर्गेनाइजेशन को फ्यूचर में फ़ायदा हो रहा हो तो ये हमारे पास एसेट्स कहलाते हैं आसान अल्फाज में अगर मैं एसेट्स को बयान करूँ तो वट एवर एन एंटिटी और एन ऑर्गेनाइजेशन अ कंपनी हैज़ वो उसके एसेट्स कहलाते हैं जिनसे उसे फ्यूचर में फ़ायदा हो रहा हो यहाँ पर मैं डीपली डिस्कस नहीं करूँगा कि एसेट्स क्या होते हैं उसकी काइंड्स क्या हैं यहाँ पर मेरा फोकस अकाउंटिंग इक्वेशन है फॉर द अकाउंटिंग इक्वेशन पर्पस हम सिर्फ यहाँ एसेट्स की डेफिनेशन को स्टडी कर रहे हैं तो आसान अल्फाज में इन नट शेल में ये कह सकता हूँ कि जो भी चीज़ें एक ऑर्गेनाइजेशन के पास हों जिसे वो कैश में कन्वर्ट कर सकती है वो एसेट्स कहलाएगा देन नेक्स्ट पार्ट हमारे पास लाइबिलिटीज है तो लाइबिलिटीज आर प्रॉबेबल फ्यूचर सेक्रीफाइज ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट्स अराइजिंग फ्राम प्रेजेंट ऑब्लिगेशन ऑफ अ पर्टिकुलर एंटिटी टू ट्रांसफ़र एसेट्स तो आसान अल्फाज में अगर मैं कहूँ तो जो भी ऑब्लीगेशन्स एक कंपनी के ऊपर होती हैं जो भी जिम्मेदारियाँ एक कंपनी के ऊपर होती हैं वो तमाम चीज़ें वो तमाम एलिमेंट्स वो तमाम अकाउंट्स लाइबिलिटी के अकाउंट्स होते हैं यानी कंपनी अगर उधार पर कोई सामान खरीद रही है लाइबिलिटी में आएगा कंपनी अगर बैंक से लोन ले रही है लाइबिलिटी में आएगा कंपनी कोई एसेट अगर उधार पर खरीद रही है तो ये भी लाइबिलिटी में आएगा कंपनी ने कोई यूटिलिटी यूज़ की है और उसकी पेमेंट फ्यूचर में करेगी तो ये भी लाइबिलिटी में आएगा तो इन अ नट शेल हम ये कह सकते हैं कि कंपनी ने जितनी भी फ्यूचर में पेमेंट्स करनी है वो तमाम उसकी एबिलिटीज़ में आएगा एंड फॉर द लास्ट पार्ट दैट इज़ ऑनर्स एक्विटी एंड वट इज़ ऑनर्स एक्विटी तो बेसिकली वन यू टॉक अबाउट ऑनर्स इक्विटी तो द रिजिजुअल इंटरेस्ट द इंटरेस्ट इन एसेट्स ऑफ एन ऑनर इज नोन एज ऑनर्स इक्विटी यानी आसान अल्फाज में अगर मैं लाइबिलिटीज को एसेट्स में से डिडक्ट कर दूँ माइनस कर दूँ तो वट एवर वी हैव इज द पोर्शन और द इन्वेस्टमेंट ऑफ ऑनर तो अब आपको बसानी समझ में भी आ गया होगा कि भाई एसेट्स क्या हैं जो भी एक कंपनी के पास होते हैं वो एसेट्स कहलाते हैं लाइबिलिटीज़ क्या हैं जो पेमेंट्स कंपनी ने फ्यूचर में करनी है वो लाइबिलिटीज़ हैं और अगर मैं लाइबिलिटीज़ को एसेट्स में से माइनस कर दूं तो हमें पता चल जाएगा कि ऑनर्स इक्विटी क्या है दैट मीन्स जो कारोबार के जो ऑनर्स हैं उन्होंने कारोबार में 
कितनी इन्वेस्टमेंट की है उनका कारोबार में इंटरेस्ट कितना है उनका कारोबार में पोर्शन कितना है अब ये तो हो गई बात क्रिटिकल बेस थोड़ा समझना ज़रूरी था ताकि वेन वी गोइंग टू सॉल्व नोमेरिकल्स तो ये आपको समझ में आ सके कि किस तरह से वर्किंग होती है किस तरह के एसेट्स क्या हैं लाइबिलिटीज़ क्या हैं और और इक्विटी क्या है तो चलिए अब नोमेरिकल्स की तरफ चलते हैं ये क्वेश्चन आपको नज़र आ रहा होगा नज़र आ रहा है लो जी नज़र नहीं आ रहा आ जाओ भाई क्वेश्चन हाँ थोड़ा साइड पे थोड़ा सा ऐसे हाँ थोड़ा साइड पे थोड़ा सा बड़ा हो जाओ शाबाश वेरी गुड चलें जी सर की बात है सब मानेंगे अच्छा जी तो पहला क्वेश्चन है द लाइबिलिटीज ऑफ अ बिजनेस हैविंग एसिड्स फोर लैक एंड ऑनर्स इक्विटी वन लैक एटी थाउजेंड अब मैं आपकी तरफ देख रहा हूँ और सवाल कैसे बता अरे भाई सर हैं सर सब जानते हैं ठीक है तो द लाइबिलिटीज़ अब यहाँ मालूम क्या करना है लाइबिलिटीज़ को मालूम करना है तो ये कह रहे हैं लाइबिलिटीज़ मालूम करनी है अगर आपके पास ऑनर्स इक्विटी जो है वो वन लैख एटी थाउजेंड है और एसिड्स जो हैं आपके पास फोर लैख है तो चलिए देखते हैं किस तरह मालूम करेंगे सबसे पहले आप यहाँ एसिड्स लिखेंगे दैट आई दैट आर फोर लैख रुपीज़ लाइबिलिटीज नहीं मालूम तो वो बिल्कुल एज इट इज लिख देंगे ऑनर्स एक्विटी वो कह रहे हैं वन लैख एटी थाउजेंड रुपीज है आपने लाइबिलिटीज को मालूम करना है सो दैट मीन्स फोर लैख वन लैख एटी थाउजेंड प्लस में है इज इक्वल के इस तरफ आएगा माइनस में तो आपके पास जो लाइबिलिटीज आ रहे हैं That is टू lakh ट्वेंटी थाउजेंड बहुत ही आसान है जस्ट प्लस माइनस करना है लेकिन कॉन्सेप्ट को समझना भी बहुत जरूरी है चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं तो इस सवाल में आपको कह रहा है दिल एसेट्स ऑफ अ बिजनेस हैविंग लाइबिलिटी रुपीज वन लैख एंड ऑनर इक्विटी रुपीज टू लैख अब हमें क्या मालूम करना है बहुत ही अच्छे हमें एसेट्स मालूम करने हैं तो हम लिखेंगे एसेट्स इज इक्वल्स टू इक्वेशन लिखी हुई है हमारे पास इन दिस क्वेश्चन वी हैव लाइबिलिटीज दैट इज वन लैख और ऑनर इक्विटी हमारे पास टू लैख रुपीज है इनको हम ऐड कर देंगे तो थ्री लैख और ये हमारे एसेट्स हैं बहुत ही आसान वंस अगेन तो चलिए थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं इस क्वेश्चन में कह रहा है द ऑनर इक्विटी ऑफ अ बिजनेस यू आर राइट अब ऑनर इक्विटी मालूम करनी है तो कह रहा है द ऑनर इक्विटी ऑफ अ बिजनेस हैविंग एसेट्स रुपीस टू लैख एंड लाइबिलिटी रुपीज सेवेंटी थाउजेंड अब एसेट्स दिए हुए हैं विच आर टू लैख लाइबिलिटीज दी हैं विच आर सेवेंटी थाउजेंड और ऑनर्स एक्विटी नहीं मालूम तो हम ऑनर्स एक्विटी की जगह ऑनर्स एक्विटी ही लिख देंगे क्योंकि कोई अमाउंट नहीं मालूम यही अमाउंट मालूम करनी है नाउ टू लैख माइनस सेवेंटी थाउजेंड माइनस क्यों भाई क्योंकि प्लस का सेवेंटी थाउजेंड है और इजिकल के इस तरफ आ रहा है माइनस का सेवेंटी थाउजेंड हो जाएगा और यहाँ पर हमारे पास बचता है ऑनर्स एक्विटी तो अब हमारे पास आंसर आ रहा है वन लैख थर्टी थाउजेंड ऑनर्स एक्विटी आप तो कहेंगे सर ये तो बहुत ही आसान है अरे भाई अब आपको आ गया है इसलिए ये बहुत ही आसान है कुछ कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस करें एक एक जस्ट एक चले करते हैं द ऑनर एक्विटी ऑफ अ बिजनेस हैविंग एसेट रुपीस टेन लैख एंड लाइबिलिटीज आर फोर्टी परसेंट ऑफ एसेट्स तो यहाँ इस सवाल में आपको एसेट्स दिए गए हैं दैट इज टेन लैख रुपीज लाइबिलिटीज़ की परसेंटेज दी गई है दैट इज़ फोर्टी परसेंट तो हमें उस लाइबिलिटीज़ की परसेंटेज को पहले कैलकुलेट करना होगा विद दी हेल्प ऑफ परसेंटेज एंड एसेट अमाउंट तो यहाँ पर हमें बताया जा रहा है कि एसेट हैं टेन लाख रुपीज़ 
और लाइबिलिटीज़ है फोर्टी परसेंट तो अब आपके पास आंसर आ रहा है फोर लाख रुपीज़ ये हमारी लाइबिलिटीज़ हैं आसान कर दिया चलिए एसेट्स मैंने बताया टेन लैख लाइबिलिटीज फोर्टी परसेंट ऑफ एसेट्स दैट आर फोर लैख एंड ऑनर्स इक्विटी नहीं पता तो वन लैख तो टेन लैख माइनस फोर लैख प्लस का है इज इक्वल के इस तरफ आ जाएगा एंड देन ऑनर्स एक्विटी तो दैट विल बी सिक्स लैख ये आपके ऑनर्स एक्विटी इजी क्रिस्टल क्लियर आई होप सो सो दैट्स इट फॉर टुडे मैं उम्मीद करता हूँ आपको हमारा आज का लेक्चर समझ आया होगा पसंद भी आया होगा और अपनी नेक्स्ट क्लास में हम ग्रॉस प्रॉफिट के हवाले से पढ़ेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के हवाले से पढ़ेंगे उनकी इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे एंड डेफिनेटली रेवेन्यू और एक्सपेंस को भी डिटेल में समझेंगे uh, कुछ क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पर शो हो रहे हैं क्या वह नज़र नहीं आ रहे अरे भाई रुक जाओ चैनल को सब्सक्राइब तो कर लो पहले थैंक यू हाँ और वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा तो कुछ क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर शो हो रहे हैं इन क्वेश्चन को पढ़िएगा कमेंट सेक्शन में इनके आंसर लिखिएगा अपना बहुत ख्याल रखिएगा टिल देन अल्लाह हाफिज़